Hello. Karibu kwenye mawangazi haya ni mimi Joseph Mbele mtanzania mwalimu na fundishi hapa kwenye chuo cha St Olaf katika mji wa Northfield jimbo la Minnesota hapa Marekani nimekuwa hapa katika idara ya Kiingereza tangu mwaka na moja na kabla ya pale nilikuwa nafundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam kuanzia mwaka sita basi leo nataka kuongea kidogo tu kuhusu jambo linaloniguza sana mimi kama mwandishi nimeona ni sehemu hilo jambo na linahusu kauli za wasomaji ambazo zinanigusa kwa namna mbalimbali na nimeona bora niseme hayo machache labda marafiki watoto wangu na watu wengine uh, watapenda kujua hisia zangu kama mwandishi wajue kidogo nini kinachonisukuma kuendelea kuandika um, kuna mambo mengi mimi mwenyewe napenda kuandika ninakuwa na shauku ya kutoa yale yaliyoko moyoni akilini nikishaandika na kuta nimeondoa aina fulani ya mzigo katika nafsi yangu najisikia uhuru fulani hivi na akili yangu inakuwa tayari kushughulikia masuala mengine haya ni manufaa kwa ngumi binafsi lakini ninachotaka kuongelea ni namna wasomaji wanavyojieleza mtatoa mifano michache ambayo imenigusa sana miaka na miaka na miaka kuna mwaka mmoja kwa mfano e, dada moja kutoka Ethiopia anayeka hapa Marekani Minnesota alikuwa amesoma kitabu changu hiki Africans and Americans embracing cultural differences um alafu siku moja akanikuta akaniambia kwamba ana ndugu yake mama mtu mzima tu ambaye nilikuja kumkuta baadaye basi huyu dada akaniambia yule mama alisema Laiti ningesoma kitabu hiki kabla sijaja Marekani. Ah, uh, mama alikuwa ameshakaa hapa Marekani miaka mingi. Sasa alipokuja kusoma hicho kitabu ndio kwa mujibu wa huyu binti akawa amesema Laiti ningekuwa nimesoma hicho kitabu kabla sijaja Marekani. Sasa fikiria kwangu mimi kama mwandishi kauli kama hiyo inanigusa kiasi gani haya siku nyingine nilipigiwa simu na mama mmoja aliyejitambulisha tu kwamba mimi ni mama wa Marekani mzungu na ka Wisconsin jimbo la Wisconsin nikaa namsikiliza akasema nina uhusiano na bwana mmoja kutoka Afrika Magharibi tunawazia siku moja tufunge ndoa lakini katika kuishi kwetu katika kufahamiana tumejikuta tukikosana katika kuelewana tuna kuaruzana hapa na pale kutoelewana hapa na pale sasa baadaye nimesoma kitabu chako aliniambia yule mama nimesoma kitabu chako kweli sasa nimeelewa kwa nini tulikuwa hatuelewani na yule bwana na sasa tuko tayari kabisa kwenda kufunga ndoa basi baada ya maongezi simu ikazimwa na sikuwa na fursa ya kuuliza ni nani aliyepiga zilikuwa ni zile simu za zamani sio kama hizo cellphone za leo unaweza kukuta namba basi hiyo nayo ilinigusa sana mimi kama mwandishi 
ni mmoja kati ya kauli ambazo zinanihamasisha miaka na miaka inapita ninachoandika na pata picha kwamba kuna mtu fulani kitamgusa kwa namna fulani au nyingine haya siku nyingine kijana msomali tuna wasomali wengi hapa kwenye jimbo la Minnesota na sehemu zingine za Marekani kama vile Ohio sasa wamekuja hapa kama wakimbizi na nini e, wametoka vita kule kwao sasa huyu kijana msomali akaniambia siku moja hapa chuoni mwalimu nimesoma kitabu chako cha Africans and Americans nasema light kama kingekuwa kimeandikwa kwa Kiswahili mama yangu naye angesoma la niliposikia hivyo nikasema la nifanyeje sasa ya yeah. na mimi nafahamu hawa wa mama wa Somalia wengi tu wako hapa na wafahamu hawajui e, Kiingereza karibu wengi kabisa hawajui Kiingereza na lugha wanayojua ni Kisomali sasa mtoto akasema hivyo na mimi nikajisikia vibaya kidogo niliwahi kumwambia msomali mmoja na akasema tufanye mpango akitafsiri hicho kitabu kwa Kisomali kwa hivi huo ni mpango uliopo na mimi nasubiri ufanikiwe kuna wasomali maelfu hapa Minnesota maelfu katika sehemu zingine za Marekani kama vile Ohio kama ninavyosema vile vile nina uh, ushuhuda kutoka kwa wa Marekani kwa mfano kuna baba mmoja baba mmoja ambaye ni mtoto wa mwandishi maarufu kabisa Ernest Hemingway huyu baba anaitwa Patrick Hemingway ni mzee miaka 95 sasa naye nilikuja kufahamiana naye nilimtafuta kwa sababu mimi ni mtafiti katika uh, fasihi na nimejikita sana katika uandishi wa huyu mwandishi Ernest Hemingway ambaye alishafariki mwaka 61 sasa huyu mtoto wake huyu mzee sasa nilikuwa nimefahamiana naye ikatokea nikampa kitabu changu hiki akakisoma na alishaishi Tanzania miaka 25 alikuwa anafundisha pale Mwika chuo cha maliasili misitu um, alikipenda sana hicho kitabu na anakipenda sana akaniambia hiki ni kitabu ambacho ni a tool of survival for Americans yani ni nyenzo ya kujihami kimaisha kwa Marekani wanaokwenda Afrika. Na kauli hiyo ilinigusa sana. A tool of survival. Yaani ukiwa Marekani umeenda Afrika e, ili uweze kuishi, uweze kuhimili misukosuko nyenzo yako ni hiyo kicho kitabu. Uh, mzee huyu alisema hivyo na mimi imenigusa sana na kuna watu wengine wengi tu wamekuja na ushuhuda mbalimbali wa namna hiyo na mi nilivyohamasika sasa nikajiuliza kama yote niliyoandika yanatosheleza au vipi nikakuta bado nina mambo ya kuongea na mwaka juzi mwaka 2021 e, nilichapisha kitabu kingine hiki ni kama mwendelezo wa hiki cha kwanza kwa hivi hamasa ndio hiyo na uhusiano na wasomaji ndio huo unanisukuma kuendelea na shughuli na nimefikia hatua sasa kutokana na ushuhuda wa watu nikiona Marekani anakwenda Tanzania au Ghana au wapi kichwa ni kwangu napata wazo amejiandaa vipi huyu kukabiliana na tofauti za tamaduni na changamoto zake nikiona mtanzania au mwafrika yote anakuja hapa Marekani ni hivyo hivyo 
najiuliza najiandaje huyu natamani kuambia kwamba jamani mimi naweza nikawasaidia hivi au vile na mara moja moja nikimkuta mtu wa sasa naye mjua sisiti kuambia e, juzi tu hapo kuna kijana well maneno moja hivi nilimwona e, alisema anakwenda Afrika Mashariki ni mwa Amerika Mausi na kule ana shughuli za kufanya atakaa mie, mie, mwezi sijui miezi la siku sita nilimwambia i say kuna kitu inabidi uanze kujiandaa sasa hivi kabla hujaenda nikamtajia hiyo vitabu sisiti kwa sababu najua ni kitu nafanya kwa uungwana kabisa e, katika kuepusha watu na matatizo lengo langu ni hilo na napokuwa na uwezo huwa nawapa watu na kala za hivyo vitabu napokuwa na uwezo siwezi kumpa kila mtu kwa sababu ni gharama kwangu pia lakini haya ndio mambo machache nilitaka kusema yanayo ni sukuma na kunihamasisha na naona ni baraka nimeipata ya kuwagusa watu namna hiyo basi nikona nitengeneze hiyo video ndogo kabisa kujieleza tu mambo yangu binafsi vitabu hivi vinapatikana mtandao ni www.lulu.com www.lulu.com kwenye kutaka unaweza kuwasiliana na mimi kwa namna mbalimbali simu email ukiangalia mitandao ni utanipata tu hata facebook humu uh, instagram joseph mbele napatikana naweza kukuandalia kitabu kwa nikakuletea popote ulipo basi kwa leo niishi hapo nitakuja na video zingine kwa mambo mengine siku zijazo